Good morning, student. I am again with you with our next video, and this video is related to a uh, Indian economics chapter number one. And this is my second video. Here we discuss different topics of chapter number one. Here we discuss a different type of topics, and the first topic of this video is industrial sector on the eve of independence. इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या कंडीशन थी जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क था हैंडीक्राफ्ट वर्क वो वर्क होता है जो कि लेबर जो है या पीपल जो है अपने आप से अपने हाथों से तैयार करते हैं ये वर्क वो होता है जो मशीनों के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है तो फर्स्ट पॉइंट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर्क ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सेकेंड है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ हम दोनों टॉपिक्स को पार्ट में पढ़ेंगे फर्स्ट वी डिस्कस द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर्क डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर्क जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हैंडीक्राफ्ट वर्क जो था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था क्यों डाउन हो गया था इसके बहुत सारे कारण थे फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट कहा जाता था ब्रिटिशर्स ने ये जो टैरिफ पॉलिसी थी टैरिफ पॉलिसी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास टेंथ में टैरिफ पॉलिसी बताया जाता है बच्चों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो टैरिफ पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब समझते हैं कि अंग्रेज जो थे उन्होंने एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर भी टैक्स पे कर टैक्स लगा दिया था और इंपोर्ट गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था जैसा कि आप जानते हैं कि इंपोर्ट रॉ मटेरियल जो था वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड्स जो थे वो इंडिया इंपोर्ट करती थी इसलिए ये जो पॉलिसी थी इसे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बोला जाता है एक्सपोर्ट करेगा इंडिया तो भी टैक्स पे करेगा और अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा तो भी इंडिया को ही टैक्स देना पड़ता था तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था टैरिफ पॉलिसी में इसने हैंडीक्राफ्ट वर्क को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स कहा जाता है जिस समय अंग्रेज भारत आए थे हमारी इंडिया में छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी क्यों खत्म कर दी गई थी इसलिए बच्चों खत्म कर दी गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना ही कंट्रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करना चाहते थे वो चाहते ही नहीं थे कि कोई और उनसे बड़ी पोस्ट पे या उनको टोकने वाला हिंदुस्तान में हो इसलिए उन्होंने जितनी भी प्रिंसली कोर्ट्स थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी थर्ड पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में जितना भी हैंडीक्राफ्ट वर्क था उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था किससे मशीन मेड प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट मशीन के बनते थे उनसे हैंडीक्राफ्ट वर्क को इस तरह से भी बच्चों कंपटीशन फेस करना पड़ता था क्योंकि हैंडीक्राफ्ट वर्क जो था वो हाथ से बनता था और जिसे बनने में बहुत लंबा समय लगता था जबकि मशीन मेड गुड्स जो थे वो कम कॉस्ट पे जल्दी सामान तैयार हो जाया करता था इसीलिए हैंडीक्राफ्ट वर्क को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था किससे मशीन मेड प्रोडक्ट से मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे वो टाइम सेविंग थे फाइन क्वालिटी के हुआ करते थे जल्दी मार्केट में आ जाते थे अच्छी बेटर प्रोडक्ट लेकर के आते थे इस तरह के जो प्रोडक्शन था वो हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए बहुत ज्यादा ड्रॉबैक बन के खड़ा हो गया था नेक्स्ट है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड क्योंकि मशीन के थ्रू बच्चों जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें दिन पर दिन जो कंज्यूमर थे मार्केट में पीपल जो थे वो नए नए तरह की डिमांड कर रहे थे आज भी आप देखते हैं कि जैसे ही फैशन आता है चार दिन बाद वो पुराना हो जाता है ऐसा इसलिए वो पुराना हो जाता है बच्चों क्योंकि वो सारे गुड्स जो है वो मशीन से बने हुए होते हैं उस पीरियड में भी हैंडीक्राफ्ट वर्क को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और नई नई डिमांड को हैंडीक्राफ्ट वर्क जो था वो टाइम पर पूरा नहीं कर पाता था इसीलिए हम बोल सकते हैं कि न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड जो थी जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट वर्क जो था वो डिके खत्म होता चला जा रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया अब ये पॉइंट आपको देखने से तो लगता होगा ना कि रेलवे का इंट्रोडक्शन अगर इंडिया में हुआ तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी थी लेकिन बच्चों इसमें भी अंग्रेजों का लालच पीछे दिखाई देता है लालच इस तरह का था कि इंडिया से इंटरनल एरिया से रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए रेलवे 
ब्रिटिशर्स ने चलाई थी और वो जितना रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता था उन सारे रॉ मटेरियल को पोर्ट्स पर पहुंचाने का काम रेलवे से पोर्ट्स पर आए और पोर्ट्स से वो कहा फॉरेन कंट्री में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इसी तरह से जब इंग्लैंड से जितना भी फाइनल वोट्स इंडिया आता था उसको रेलवे के थ्रू ही इंटरनल एरियाज में पहुंचाया जाता था दीज आर दाइव पॉइंट दैट शो द डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वर्क अगेन यू ऑल सी द फाइव पॉइंट फर्स्ट वन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट सेकेंड है डिसअपियरेंस of princely coats third one competition from machine made products fourth one new patterns of demand fifth one introduction of railways in india to ye baat bahut achhi tarah se samajh gaye hain aap log ki railway ka railway ka jo introduction tha wo kahin na kahin britishers ne apne fayde ke liye kiya tha raw material ko internal area se purchase karke export karna aur apne final goods ko interior areas mein bhej ना किसके लिए सेल के लिए अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकेंड यानी बी पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो डेवलप कर रहे थे लेकिन उसकी ग्रोथ जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी क्यों बच्चों अच्छी नहीं थी आखिर ऐसा क्या कारण था मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी आ रही थी और लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी तो सबसे और मोटी बात यह है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में वही मॉडर्न इंडस्ट्रीज खोल रहे थे जिसमें उनको बेनिफिट था बेनिफिट इन द सेंस पीछे के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया था अपने बेनिफिट के लिए इसी तरह से यहाँ इंडिया में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी इंडस्ट्रीज आई इंडिया में बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज खुली लेकिन फिर भी इंडिया की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स स्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स सेंस कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में दे दी थी जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि 1907 में इंडिया में फाउंड की गई थी इसी के साथ साथ शुगर इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री है आखिर उस पीरियड में ये इंडस्ट्रीज क्यों खोली गई थी ये इंडस्ट्रीज इसलिए खोली गई थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी इसी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने खोली थी सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेट्स वर नॉट इंटरेस्टेड और पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेज बहुत होशियार थे कहा जाता है कि स्टेट स्टेट्स का मतलब क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में बात की जा रही है कि वो मॉडर्न इंडस्ट्री अगर मैं ये बात बोलूं कि बेसिक इंडस्ट्री यानी कि मशीनरी प्लांट्स हैं मशीन हैं उनकी इंडस्ट्री को खोलने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उनका ये माना था वही इंडस्ट्रीज लगाई जाए जिससे उनको बेनिफिट हो यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल को कैसे हम कलेक्ट करेंगे इस तरह की मशीन लगाई जाए ताकि उस रॉ मटीरियल को हम एक्सपोर्ट करके इंडिया के पीपुल्स को इंडिया के ही रॉ मटेरियल की फाइनल गुड्स में चेंज करके यानी हमारी चीज हमें ही बाद में बेची जाने वाला सिस्टम जो था वो अंग्रेजों ने अपना रखा था इसीलिए बेसिक इंडस्ट्रीज मशीन है प्लांट्स हैं वो इंडस्ट्रीज नहीं खोलने में वो इंटरेस्टेड थे वो सिर्फ वही इंडस्ट्रीज खोलने में इंटरेस्टेड थे जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ करता था इसी के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी सकते बच्चों जैसे रेलवे है पावर जनरेशन है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स है द मींस ऑफ कम्युनिकेशन है ये वो एरियाज है जहां पे ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ पार्ट्स कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज खोली थी मॉडर्न पोर्ट्स बनाए थे रेलवे स्टैब्लिशमेंट किया गया था पोर्ट्स क्यों बनाए गए थे रेलवे क्यों बनाए गए थे ये हम लास्ट लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं पोर्ट्स बच्चों इसलिए बनाए गए थे ताकि रेलवे से जो हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करें उसको हम क्या करें पोर्ट्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सके इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ बहुत कम थी बहुत 
ज्यादा अच्छी नहीं थी कैपिटल गुड इंडस्ट्री किसे बोला जाता है मशीनरी को बोला जाता है यानी कि अगर हम आप लोगों ने टेंथ क्लास में सृष्टि पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता था तो बेसिक इंडस्ट्री को खोलने में ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये वो कारण थे जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि धीरे 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 जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया था खत्म हो गया था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट नॉन एक्सटेंट कैपिटल इंडस्ट्रीज मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों कैपिटल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मशीनरी और प्लांट्स की जो इंडस्ट्रीज थी उसको खोलने में ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने वही काम किया जिसमें उनको अपना बेनिफिट दिखाई देता था तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा कि वो सेक्टर है जहां पर इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छी ग्रोथ जो थी वो हमें दिखाई नहीं दी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकेंड यानी बी पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो डेवलप कर रहे थे लेकिन उसकी ग्रोथ जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी क्यों बच्चों अच्छी नहीं थी आखिर ऐसा क्या कारण था मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी आ रही थी और लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी तो सबसे और मोटी बात यह है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में वही मॉडर्न इंडस्ट्रीज खोल रहे थे जिसमें उनको बेनिफिट था बेनिफिट इन द सेंस पीछे के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया था अपने बेनिफिट के लिए इसी तरह से यहाँ इंडिया में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी इंडस्ट्रीज आई इंडिया में बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज खुली लेकिन फिर भी इंडिया की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स स्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स सेंस कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में दे दी थी जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि 1907 में इंडिया में फाउंड की गई थी इसी के साथ साथ शुगर इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री है आखिर उस पीरियड में ये इंडस्ट्रीज क्यों खोली गई थी ये इंडस्ट्रीज इसलिए खोली गई थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी इसी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने खोली थी सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेट्स वर नॉट इंटरेस्टेड और पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेज बहुत होशियार थे कहा जाता है कि स्टेट स्टेट्स का मतलब क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में बात की जा रही है कि वो मॉडर्न इंडस्ट्री अगर मैं ये बात बोलूं कि बेसिक इंडस्ट्री यानी कि मशीनरी प्लांट्स है मशीन है उनकी इंडस्ट्री को खोलने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उनका ये मानना था वही इंडस्ट्रीज लगाई जाए जिससे उनको बेनिफिट हो यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल को कैसे हम कलेक्ट करेंगे इस तरह की मशीन लगाई जाए ताकि उस रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करके इंडिया के पीपुल्स को इंडिया के ही रॉ मटेरियल की फाइनल गुड्स में चेंज करके यानी हमारी चीज हमें ही बाद में बेची जाने वाला सिस्टम जो था वो अंग्रेजों ने अपना रखा था इसीलिए बेसिक इंडस्ट्रीज मशीन है प्लांट्स हैं वो इंडस्ट्रीज नहीं खोलने में वो इंटरेस्टेड थे वो सिर्फ वही इंडस्ट्रीज खोलने में इंटरेस्टेड थे जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ करता था इसी के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी सकते बच्चों जैसे रेलवे है पावर जनरेशन है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये वो एरियाज है जहां पे ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ पार्ट्स कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज खोली थी मॉडर्न पोर्ट्स बनाए थे रेलवे स्टैब्लिशमेंट किया गया था पोर्ट्स क्यों बनाए गए थे रेलवे क्यों बनाए गए थे ये हम लास्ट लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं पोर्ट्स बच्चों इसलिए बनाए गए थे ताकि रेलवे से जो हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करें उसको हम क्या करें पोर्ट्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सके इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ बहुत कम थी बहुत अच्छी नहीं थी कैपिटल गुड इंडस्ट्री किसे बोला जाता है मशीनरी को बोला जाता है यानी कि अगर हम 
आप लोगों ने टेंथ क्लास में एस पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता था तो बेसिक इंडस्ट्री को खोलने में ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये वो कारण थे जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि धीरे 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 जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया था खत्म हो गया था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट नॉन एक्सटेंट कैपिटल इंडस्ट्रीज बस फिर से बता रही है बच्चों कैपिटल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मशीनरी और प्लांट्स की जो इंडस्ट्रीज थी उसको खोलने में ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने वही काम किया जिसमें उनको अपना बेनिफिट दिखाई देता था तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा कि वो सेक्टर है जहां पर इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छी ग्रोथ जो थी वो हमें दिखाई नहीं दी थी अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल यानी कि इंडिया से क्या कितना फॉरेन ट्रेड बाहर होता था ये बात हम शुरू से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और क्या करता था फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करता था फर्स्ट यू सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट वन जस्ट यू लुक यर द ब्रिटिश Converted India into a net exporter of raw material and importer of finished goods. Following were the reasons behind the poor growth of foreign trade. कहा जाता है वो reasons दिए मैंने आपकी screen पर जो ये बताते हैं कि India का जो foreign ट्रेड की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स स्टार्टिंग से समझते चले आ रहे हैं कि जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट थे यानी रॉ मटेरियल इंडिया जो थी वो एक्सपोर्ट करती थी और जो फाइनल गुड्स थी उनको इंपोर्ट करती थी मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड कहा जाता था कि मोनोपोली कंट्रोल था बच्चों किसका ब्रिटिशर्स का किसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर कितने पैसों में कितने दामों में क्या चीज यहां से खरीदी जाएगी और कितने दामों में कौन सी चीज इंडिया को इंपोर्ट की जाएगी यानी कि कितने पैसों में क्या चीज खरीदी नहीं है और कितने पैसों में क्या चीज बेचनी है ये सब मोनोपोली कंट्रोल था मोनोपोली कंट्रोल का मतलब होता है सिंगल कंट्रोलर और वो कंट्रोलर कौन था बच्चों यस ब्रिटिश रूलर ब्रिटिश गवर्नमेंट इट मींस कि ब्रिटिशर्स खुद डिसाइड करते थे कि रॉ मेटीरियल कितने पैसों में भारत से खरीदा जाएगा और भारत के ही रॉ मेटीरियल को कितने पैसों में इंडियंस को सेल किया जाएगा ये सारी चीजें कौन फिक्स करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए मोनोपोली का मतलब होता है एक ही व्यक्ति का कंट्रोल और वो कंट्रोल किसका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बी बेनिफिट द ब्रिटिश कहा जाता है उस पीरियड में व्यापार जो था वो बहुत ज्यादा था ट्रेड बहुत ज्यादा था लेकिन उस ट्रेड से किसको फायदा हो रहा था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को होता था एक और बात सामने आती है कहा जाता है बच्चों एटीन में जब स्विस कैनाल की खोज की गई थी जिसने ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी थी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब स्विस कैनल की ओपनिंग नहीं हुई थी ये एक पानी का छोटा सा रास्ता है जिसने अमेरिका जाने वाले जो डिस्टेंस है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया था पहले अफ्रीका होते हुए शिप जाता था और 1869 में जिस पीरियड में स्विस कैनल खोला गया था डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था अंडरस्टैंड तो ये जो पॉइंट है हमारा सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश इसका मतलब ये है कि रोड रिड्यूस यानी कि जो एरिया है जो रास्ता है उसके रिड्यूस होने से बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान से व्यापार जो था ब्रिटिशर्स करते थे लास्ट पॉइंट है सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज सच एज फूड ग्रेन क्लोथ्स केरोसिन एक्सेट्रा वर सिंसियरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट एज दीज वर एक्सपोर्टेड बताइए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में ये सारी चीजें थी क्या अनाज बहुत ज्यादा था हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियों को तन ढकने के लिए कपड़ा भी बहुत ज्यादा था केरोसोइन ऑयल भी इंडिया में बहुत ज्यादा था लेकिन फिर भी फिर भी क्या था यहां से सारे के सारा चीजें जो थी वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल ना हो करके सब ब्रिटिशर्स उठा के यहां से ले जाया करते थे सब एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और यहाँ के लोग इन छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे तो फॉरन ट्रेड जो था ब्रिटिश रूल के पीरियड में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था एक छोटा सा और टॉपिक है बच्चों आप अपनी बुक में देखें 
देखेंगे ड्रेन आउट ऑफ द इंडियन वेल्थ ड्रेन आउट ऑफ द इंडियन एक वर्ड आता है बच्चों ड्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है साफ हो जाना क्या जितने भी पॉइंट्स अभी हमने आपसे डिस्कस किए हैं उनमें आपको ये लगता है कि इंडिया को कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा ब्रिटिशर्स के आने से बेनिफिट तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ था निगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा थे तो यदि आपके पास ये कोई क्वेश्चन आता है ड्रेन आउट ऑफ द इंडियन वेल्थ तो आप इसमें फॉरेन ट्रेड है या एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटीरियल है इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स है या आप बता सकते हैं कि किस तरह से धीरे 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 ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया की वेल्थ का खून चूस रहे थे जो एक जमाने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था वो सोने की चिड़िया सारा का सारा सब कुछ खत्म करने में लगे हुए थे कौन ब्रिटिशर्स उनका तो ये सिर्फ और सिर्फ यही ध्येय ये कह सकते हैं यही टारगेट था कि किस तरह से इंडिया की जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और यहां से जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाया जा सके वो कमाकर यहां से ले जाना चाहते थे अंडरस्टैंड थैंक यू अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नाइन्थ से नाइन्थ क्लास है टेंथ क्लास है वहां पर हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ के आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर टॉपिक दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमारे पास तीन सेक्टर आते हैं और वो तीन सेक्टर बच्चों कौन कौन से आप लोगों ने पढ़े हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की क्या क्या कंडीशन थी प्राइमरी सेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में 70 टू 75 परसेंट लोग जो थे वो एक एंगेज दिखाई देते थे क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं खेती ही करते हैं इनकम्प्लीटली अगर हम बात करते हैं किन की डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो एडवांस कंट्रीज की बात करते हैं तो इंग्लैंड में इंग्लैंड में इंग्लैंड और अमेरिका में ये देखने को मिलता है कि मात्र दो प्रतिशत लोग ही एग्रीकल्चर करते हैं जापान में ट्वेल्व परसेंट जर्मनी में फोर परसेंट लेकिन इंडिया में सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट इट मीन्स कि ये बहुत बड़ा बैकवर्डनेस थी और इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी यहाँ पे बहुत ज्यादा नए इक्विपमेंट्स नहीं थे उस पीरियड में जो एग्रीकल्चर की जाती थी वो बच्चों सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी और सब्सिस्टेंस फार्मिंग आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फॉर सेल्फ कंजम्पन यानी कि किसानों के पास स्मॉल होल्डिंग लैंड्स हुआ करते थे छोटे छोटे खेत हुआ करते थे जिसमें वो सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती कर पाया करते थे इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर के उस पीरियड में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी सेकेंड पॉइंट ये कह रहा था सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से काउंटेड फॉर ओनली टेन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट रेस्पेक्टिवली जब सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट लोग जो थे प्राइमरी सेक्टर में थे तो बच्चा बच्चों कितना हमारे पास नियर अबाउट 20 टू 25 परसेंट अंडरस्टैंड नियर अबाउट सपोज 30 परसेंट तो बात करी जा रही है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि यहाँ सर्विस सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मात्र 10 परसेंट दस परसेंट लोग काम किया करते थे और टर्सरी सेक्टर में नियर अबाउट 20 परसेंट लोग काम किया करते थे तो कहा जाता है कि 9 परसेंट और जबकि इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं 10 परसेंट सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर की जो कि बहुत कम है यही कारण है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था इसलिए हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ जहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्राइमरी सेक्टर में तो बच्चों सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट इंगेज है जबकि दो बाकी बचे हुए दोनों सेक्टर में मात्र और 20 परसेंट लोग इंगेज है जो कि बहुत ज्यादा ये शो करता है कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज्यादा नहीं अच्छा था जबकि हम लोग टेंथ क्लास की इकोनॉमिक्स में ये पढ़ करके आए हैं कि लोगों का जो मूवमेंट था नियर अबाउट 1947 के बाद मूवमेंट कहां पर होना शुरू हो गया था टर्सरी सेक्टर की तरफ तो ये बात हमारी टेंथ क्लास तक ही रह गई है लेकिन यहां पर हम बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप दो लाइनों में टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नियर अबाउट 70 टू 75 पीपल एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर 10 परसेंट नाइन टू 10 परसेंट पीपल एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 15 टू 20 परसेंट पीपल एंगेज इन टर्सरी सेक्टर दैट शो द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर